എനിക്കിപ്പോ മനസ്സിലായി ഇപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ഒരു കാര്യം നാട്ടുകാർ അറിയാതെ പോകരുത് ജീവിതത്തിൽ ഇത്രയും വർഷം ഒരുമിച്ച് പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിട്ടും ഒരു സ്റ്റുഡിയോന്റെ അകത്ത് ഒരാൾ ഇരിക്കുകയും അതിന്റെ പുറത്ത് പുറങ്കാലനെ പോലെ മറ്റൊരാൾ ഇരുത്തുകയും ചെയ്ത ആദ്യമായിട്ട് പക്ഷെ പുറങ്കാലം തന്നെ ഗുളികനാണ് നല്ല ഹൃദയപൂർവം രാജഗിരി പ്രിയരെ കാലമെല്ലാം കഴുകിക്കളയുമെന്നും എല്ലാ മുറിവുകളും ഉളക്കുന്ന ചികിത്സകനാണ് കാലമെന്നുമൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് തികച്ചും സൗജന്യമായ ആ ചികിത്സയുടെ ഫലസിദ്ധി അനുഭവിക്കാത്തവർ വിരളമാണ് അതുപോലെ മനസ്സിനെ ഉന്മാദാവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കുന്ന ചില വൈകാരിക ഭാവങ്ങളിലേക്ക് കാലം നമ്മുടെ പഴയ കാല കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ടോടിയെന്നും വരാം സ്മരണകൾ നിന്ന് അങ്ങനെയൊരു ഭ്രാന്തമായ അവസ്ഥ ഉണ്ടായി വരും എന്നർത്ഥം സ്മരണകൾ പിറകിലേക്ക് നീങ്ങുമ്പോൾ അവിടെ നിരവധി സംഭവങ്ങളുടെ പൂക്കൾ വിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണും അവ പരിമളം വിടർത്തും ഒരു ഗന്ധത്തിലൂടെയോ ഒരു ഗാനത്തിലൂടെയോ ഒക്കെ ഒരു ഗതകാലത്തിന്റെ ആകത്തുകയുടെ സുഗന്ധം നമുക്ക് അനുഭവവേദ്യമാകും എങ്കിൽ അത്തരം ഒരു യാത്ര പോയാലോ പ്രിയരെ ഈ യാത്ര നിങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കിയത് ഹൃദയപൂർവം രാജഗിരി ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ പ്രായോജകർ രാജഗിരി ഹോസ്പിറ്റൽ നമ്മുടെ സൗണ്ട് എഞ്ചിനീയർ പ്രോഗ്രാം കോർഡിനേറ്റർ ഡാനി ജെയിംസ് പ്രോഗ്രാം പ്രസന്റേഴ്സ് ബാലകൃഷ്ണൻ പെരിയ ആൻഡ് ആശലത Rajagiri Center for Tissue and Organ Transplantation defining new dimensions in healthcare delivery comprehensive multidisciplinary care giving life abundantly Rajagiri Center for Tissue and Organ Transplantation Rajagiri Hospital we care we cure Hello Maneksha Manish alle yes ഇത് ഹൃദയപൂർവം രാജഗിരിയിൽ നിന്നും ആശാലതയാണ് മാഡം ഒന്നും ഇല്ല മനീഷി ആശാലത ആശിച്ചി എവിടെയാ വീട് മനീഷിന്റെ അവിടെ ആരൊക്കെയുണ്ട് വൈഫ് ഉണ്ട് നാല് കുട്ടികളുണ്ട് ആഹാ മക്കളെ ഏതൊക്കെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നു അവള് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് പരീക്ഷ എഴുതിയിട്ട് നിൽക്കുവാണ് ഓക്കെ ശരി രണ്ടാമത്തെ ആള് രണ്ടാമത്തെ ട്വിൻസ് ആണ് ആൺകുട്ടികള് ശ്രീഹരി ശ്രീകൃഷ്ണ എങ്ങനെ ശ്രീഹരിയും ശ്രീകൃഷ്ണേ അതെ അതെ അവര് ആറാമത്തെ സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പരീക്ഷ എഴുതിയേക്കുന്നത് ഓക്കെ ഉള്ളത് ചെറിയ മോളാണ് അവള് എൽ കെ ജിയിൽ പഠിക്കുന്നത് ശ്രീലക്ഷ്മി വൈഫിന്റെ പേരെന്താ ശ്രീജി ശ്രീജി ഓ കൊള്ളാം ഇതെന്താ ഈ മനേക്ഷ മനേഷ് എന്നിട്ടത് മനേക്ഷ എന്താണ് സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു <laughs> 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 അടിപൊളി അച്ഛൻ കേട്ടോ എനിക്ക് അച്ഛന ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി അച്ഛനോട് പറഞ്ഞേക്ക് അച്ഛൻ സൂപ്പർ ആണ് മനീഷ മനീഷ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ കെയർടേക്കർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ മിടുക്കനായിട്ട് ജോലിയൊക്കെ അങ്ങ് ചെയ്യൂ ഏത് പാട്ടാ ഇപ്പൊ ഞാൻ വെച്ചു തരേണ്ടത് പറഞ്ഞോളൂ എനിക്ക് ും തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ആ പാട്ട് വെച്ച് തരാം വൈഫിന്റെ അടുത്തും മക്കളുടെ അടുത്തും ഒക്കെ അന്വേഷണം പറയാം 
പ്രവാസി മലയാളികൾക്ക് മെഡിക്കൽ സെക്കൻഡ് ഒപ്പീനിയൻ വേഗത്തിലും സൗജന്യമായും ലഭ്യമാക്കുന്ന ഫാമിലി കണക്ട് ഇനി ദുബായിലും യു എ യിലെ ഏഴ് എമിറേറ്റുകളിലായാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ സൗജന്യമായി തേടാം എന്നതിനൊപ്പം ഔട്ട് പേഷ്യൻസിന് ഡോക്ടറുടെ സേവനത്തിനായി പ്രത്യേക മുൻഗണനയും ലഭിക്കും ഔട്ട് പേഷ്യൻസിന് അതിവേഗത്തിലുള്ള അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് സൌകര്യവും അഡ്മിഷൻ മുതൽ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും വ്യക്തിഗതമായി സ്റ്റാഫിന്റെ പിന്തുണയും ലഭിക്കുന്നതാണ് യു എ യിലെ വിവിധ ഇന്റർനാഷണൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികളുടെ പരിരക്ഷയും രാജഗിരി ആശുപത്രിയിൽ ലഭ്യമാണ് ഇതുവഴി കിടത്തി ചികിത്സയിലും ക്യാഷ്ലെസ് പരിരക്ഷ ലഭിച്ച് യു എ യിലേക്ക് മടങ്ങാൻ പ്രവാസികൾക്ക് കഴിയുന്നു ഇൻഷുറൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സഹായങ്ങൾക്കും പദ്ധതിയുടെ മറ്റു വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിനും ഇനി പറയുന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക എയ്റ്റ് ഫൈവ് നയൻ സീറോ നയൻ സിക്സ് ഡബിൾ ഫൈവ് ഫോർ ടു ഹായ് ബാലേട്ട നമസ്കാരം നമസ്കാരം ദൂരെ ആണെങ്കിലും ദൂരെ ആണ് എന്നൊരു തോന്നലില്ല അല്ല നിങ്ങൾ കോഴിക്കോട്ടാണ് ഞാൻ കാസർകോട്ടാണ് എന്നുള്ള ദൂരം കൊണ്ടല്ല എനിക്കിപ്പോ മനസ്സിലായി ഒരു കാര്യം നാട്ടുകാർ അറിയാതെ പോകരുത് ജീവിതത്തിൽ ഇത്രയും വർഷം ഒരുമിച്ച് പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിട്ടും ഒരു സ്റ്റുഡിയോന്റെ അകത്ത് ഒരാൾ ഇരിക്കുകയും അതിന്റെ പുറത്ത് പുറങ്കാലനെ പോലെ മറ്റൊരാൾ ഇരുത്തുകയും ചെയ്ത ആദ്യമായിട്ട് പക്ഷെ പുറങ്കാലം തന്നെ ഗുളികനാണ് നല്ല പനിയുണ്ട് എന്ന് നാട്ട് മുഴുവൻ പറയും അതൊന്നുമല്ല ചെറിയ ഒരു 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 ജലദോഷം ഉണ്ടാകുമ്പോ എന്നോട് പറയാണ് എടാ പണ്ട് ഞാൻ ഒറ്റക്കായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ മമ്മി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ജലദോഷം തന്നു പനി തന്നു എന്ന് കുട്ടികളെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പറ ഇരുന്നു ബാലേട്ടൻ അപ്പറ ഇരുന്നു അപ്പൊ തുടങ്ങിയതേ കുശ് അവര് മനസ്സിലാക്കണം മമ്മി എന്ന് പറഞ്ഞ വലിയൊരു പുരാവസ്തുവാണ് ഏതായാലും ആദ്യത്തെ കത്ത് വായിക്കാം വൃദ്ധ സ്വർഗം തന്റെ പ്രാണന്റെ പ്രാണനായ പൂക്കുടയിൽ നിന്നും കൊടിഞ്ഞിട്ടും താഴെ ഭൂമിയിലേക്ക് ചെന്നുപതിക്കാൻ മനസ്സില്ലാതെ ആ മരത്തിന്റെ ചില്ലകളിൽ എവിടെയോ അള്ളിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ആ കുഞ്ഞു പൂവിനെ നോക്കി അയാളൊന്നും മന്ദഹസിച്ചു പൂവേ പൂവേ സുഖാണോ ചിരിക്കാൻ അയാൾക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല പിന്നെ മെല്ലെ കൈകൾ നീട്ടി പെട്ടെന്ന് കൈകൾ തിരികെ എടുത്തു ഇപ്പൊ അയാൾ ചിരിച്ചു അയാളെ കുറിച്ച് ഓർത്താൽ അയാൾക്ക് തന്നെ ചിരി നിർത്താനാവില്ല ചെടികൾക്കും പൂക്കൾക്കും ഇടയിൽ നെഞ്ചു വിരിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ബെഞ്ചിലിരുന്ന് അയാൾ താഴെ ഭൂമിയുടെ അടിത്തട്ടിലേക്ക് നോക്കി ഇടയ്ക്കിടെ മാനത്തേക്കും അവിടെ നിന്നെല്ലാം ഓടിയും പാറിപ്പറന്നും എന്നിലേക്ക് അടുത്തു വരുന്ന തന്റെ പിഞ്ചോമനകളെ സ്വീകരിക്കാൻ കൈകൾ നീട്ടി നൽകും താഴെ നിന്നും വാരിയെടുത്ത് മാനത്തേക്ക് ഉയർത്തി നോക്കും അപ്പോ അവർ ആ കൈകളിൽ നിന്നും ഉയർന്ന് മനത്തൂടെ പറക്കുന്നു അത് മാനത്തൂടെ എഴുതിയാൽ എന്താണോ എഴുതിയത് അതുപോലെ വായിക്കുക എന്നുള്ളത് എന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് അല്ല അതിനാണ് ബുദ്ധിയും ബോധം വിവരം തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അയാൾ വല്ലാത്ത ആത്മനിർവൃതിയോടെ പുഞ്ചിരിക്കും പിന്നെ ആഹ്ലാദിച്ചുല്ലസിക്കും കണ്ടു നിൽക്കുന്നവരോടെല്ലാം തന്റെ വലിയ മക്കളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് അഹങ്കാരിയായി അഭിമാനിയായി ശേഷം തനിക്കായി കാത്തിരിക്കുന്ന മുറിയിലേക്ക് അയാൾ വേഗത്തിൽ നടന്നു നെടുവീർപ്പോടെ തന്റെ വിരിപ്പിലിരുന്നു അയാൾക്ക് കരയണമായിരുന്നു ആ ചേച്ചി ഹൃദയത്തിനുള്ളിലെ ചാലുകൾ കണ്ണീരിനായി വെമ്പുന്നു അയാൾ അതിനായി ഓർത്തെടുത്തു ഈ ഇടനെഞ്ചിലൊരു കുളിർമെത്തയുണ്ടെന്നും മരിക്കുവോളം ഇവിടമാണ് എന്റെ സ്വർഗം എന്നും അയാൾ ഉരിയാടി അവസാന ശ്വാസം വരെ എനിക്ക് ആ സംരക്ഷണ വലയത്തിൽ ഇരുന്നു കൊള്ളണമെന്ന് പറഞ്ഞ് കെഞ്ചി അവളെ എന്നേക്കാൾ അവളിൽ അവകാശിയായവൾ കൊണ്ടുപോയി ഞാൻ അവളിൽ നൽകിയ അവളുടെ അവകാശികൾ അവൾ സഹിച്ച പേറ്റുനോവ് കാരണം അവർ അവളെ ഒരുപാട് സൗകര്യങ്ങളുള്ള നല്ല ശമ്പളക്കാരായ ജോലിക്കാരുള്ള സ്വർഗത്തിലാക്കി അങ്ങ് ദേവലോകത്തെ സ്വർഗം വാങ്ങാൻ മാത്രമുള്ള പണം അവരിൽ ഉണ്ടായില്ല പിതാക്കന്മാർക്ക് പിന്നെ സൗകര്യങ്ങൾക്കൊന്നും ആഗ്രഹമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് പിതാവായ ഞാൻ ഇവിടെയും ഇരുന്നു അയാൾ ഒന്ന് ആർത്ത് ചിരിച്ചു പിന്നെ ആർത്ത് കൊണ്ട് തന്നെ കരഞ്ഞു ഹൃദയത്തെ സമാധാനപ്പെടുത്തി ഒരിക്കലും മടുക്ക തായിസിന് വേണ്ടി അയാൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു മരിക്കുവോളം ഈ വിറയാർന്ന കൈകളിൽ വെച്ച് ചെടുശ്വാസമായവളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാറോടണച്ച് നെഞ്ചിലെ ഓരോ ശ്വാസകണികകളും നൽകി അവളെ അണിയിച്ചൊരുക്കണം ഒരിക്കലും നടക്കില്ലെന്നറിഞ്ഞിട്ടും അയാൾ ഒരു സ്വപ്ന കൊട്ടാരം തീർത്തു കരിനീല കണ്ണിൽ വെള്ള പടർന്നു കയറിയ അയാളുടെ പ്രാണനു വേണ്ടി മജീദ് മെഹമ്മദ് മലപ്പുറത്തു നിന്നാണ് ഈ കത്ത്
അതിന്റെ ഒരു വലിയ പുതപ്പ് പുതപ്പിച്ച് വെച്ചുവെങ്കിലും ആ പുതപ്പിനുള്ളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് പിടയുന്ന രണ്ട് ശരീരങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവിന്റെയും ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട മാതാവിന്റെയും അപ്പൊ മക്കൾ എത്രത്തോളം സമ്പന്നരാകുന്നുവോ അതിനനുസരിച്ച് ആ സമ്പത്തോളം വലിപ്പമുള്ള സ്നേഹവൃദ്ധാലയങ്ങൾ അവർക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് അമ്മയെ വിട്ടതിന്റെയും ഉപ്പയെ മാറ്റി നിർത്തിയതിന്റെയും ഒക്കെ ഒരു വേദനാത്മകമായിട്ടുള്ള നിമിഷങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് മജീദ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇതിനെ കുറിച്ച് ബാലേട്ടന്റെ അഭിപ്രായം എന്താ ഇനിയത്തെ കാലത്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ അനിവാര്യമാണോ അല്ലയോ അല്ല ഇനിയത്തെ കാലത്ത് നല്ലല്ലോ ഇപ്പൊ തന്നെ അനിവാര്യതയുടെ കൊടുമുടിയിൽ അത് നിൽക്കുകയാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ നടക്കാൻ വേണ്ടി പോയപ്പോ ഒരു വക്കീലിനെ കണ്ടു ഓക്കെ അപ്പൊ അദ്ദേഹം വക്കീൽ അല്ല എനിക്ക് ആ പ്രൊഫഷനെ കൃത്യമായിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വക്കീലാണ് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് ചെയ്യുന്ന ജോലികൾ അപ്പൊ അതിനകത്ത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ആ പ്രത്യേക ടേം എന്താണെന്ന് ഓർമ്മയില്ല അതായത് തലമുറകൾക്ക് സ്വത്ത് പാർട്ടീഷൻ ചെയ്ത് നൽകുക അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഡിവിഷൻ പൂർത്തിയാക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ബിസിനസ്സുകൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രക്ഷിതാക്കളാണെങ്കിൽ അവരുടെ മക്കളിലേക്ക് ആ ബിസിനസ് എങ്ങനെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുപോരാൻ സാധിക്കും അവിടെ സിമ്പതിക്കാണോ പ്രാധാന്യം ഇന്റലക്ച്വലിനാണോ എന്നൊക്കെ തുടങ്ങിയുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്ന ഒരു ടീം ഓഫ് അഡ്വക്കേറ്റ്സ് ആണ് അവർ ഓക്കെ അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തോട് ഒരുപാട് ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്ലൈന്റ് മനസ്സിലായല്ലോ വമ്പൻ ക്ലൈന്റുകളാണ് അപ്പൊ അവർ പല ആളുകളും ഇങ്ങനെ വക്കീലോട് പറയാണ് വക്കീല് ഒരടിപൊളി സ്ഥലം കണ്ടുവെച്ചോളണം എന്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ വക്കീല് പറയും ആയിട്ടില്ല സാർ കുറച്ചും കൂടി അല്ല 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 ആയി 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 കാരണം ഇവരൊക്കെ ഇപ്പൊ അത്തരം മണിഹർമ്യങ്ങളിൽ പോയി വൃദ്ധസദനം എന്നൊന്നും അതിന് പേരിടാൻ സാധിക്കില്ല സാധിക്കില്ല അത്തരം സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ വാർദ്ധക്യകാലം ചെലവിടാൻ തന്നെയാണ് അവരുടെ ഒക്കെ ആഗ്രഹം അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സ്കോപ്പ് വളരെ അധികം വർദ്ധിച്ചിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ അവിടെയൊക്കെ എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു സജഷൻ എന്താ അറിയോ ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പം അവരൊക്കെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാല് ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കിരിക്കാൻ ഒരിടം വേണം കുറച്ചെന്തെങ്കിലും കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് അസുഖങ്ങൾ ഉള്ളവര് ഇരിക്കാൻ ഒരിടം വേണം ഇനി അതല്ല കുറച്ച് കാര്യമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ശാരീരിക അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കായിട്ടുള്ള ഒരിടം വേണം എല്ലാം കൂടെ മിക്സ്ഡ് ആകുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു അവസ്ഥ എന്താ അറിയോ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരും ഇത് തന്നെ കണ്ടോണ്ടിരുന്ന അവരും രോഗികളായി തീരും തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാം എപ്പോഴെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം ഒരുക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആശേച്ചിക്ക് അത് ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് കാരണം എപ്പോഴും ആശേച്ചിയുടെ മനസ്സ് ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് അത്തരം വിഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പാഞ്ഞു പോവുകയും അത്തരം കാര്യങ്ങളെ വളരെ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ആശേച്ചിക്കൊക്കെ ഇത്തരം നല്ല സ്ഥാപനങ്ങൾ കൊണ്ട് നടക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് എന്റെ ഒരു വിശ്വാസം പാട്ടെ ഒരുപാട് എന്നെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് പ്രവാസി മലയാളികൾക്ക് മെഡിക്കൽ സെക്കൻഡ് ഒപ്പീനിയൻ വേഗത്തിലും സൗജന്യമായും ലഭ്യമാക്കുന്ന ഫാമിലി കണക്ട് ഇനി ദുബായിലും യു എ യിലെ ഏഴ് എമിറേറ്റുകളിലായാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ സൗജന്യമായി തേടാം എന്നതിനൊപ്പം ഔട്ട് പേഷ്യൻസിന് ഡോക്ടറുടെ സേവനത്തിനായി പ്രത്യേക മുൻഗണനയും ലഭിക്കും ഔട്ട് പേഷ്യൻസിന് അതിവേഗത്തിലുള്ള അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് സൗകര്യവും അഡ്മിഷൻ മുതൽ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും വ്യക്തിഗതമായി സ്റ്റാഫിന്റെ പിന്തുണയും ലഭിക്കുന്നതാണ് യു എയിലെ വിവിധ ഇന്റർനാഷണൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികളുടെ പരിരക്ഷയും രാജഗിരി ആശുപത്രിയിൽ ലഭ്യമാണ് ഇതുവഴി കിടത്തി ചികിത്സയിലും ക്യാഷ്ലെസ് പരിരക്ഷ ലഭിച്ച് യു എയിലേക്ക് മടങ്ങാൻ പ്രവാസികൾക്ക് കഴിയുന്നു ഇൻഷുറൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സഹായങ്ങൾക്കും പദ്ധതിയുടെ മറ്റു വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിനും ഇനി പറയുന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക എയ്റ്റ് ഫൈവ് നയൻ സീറോ നയൻ സിക്സ് ഡബിൾ ഫൈവ് ഫോർ ടു പ്രിയപ്പെട്ട ഹൃദയപൂർവം രാജഗിരിക്ക് എന്താണ് ഹൃദയപൂർവം പറ ബാലേട്ടനോ ആശിച്ചിക്ക് സുഖാണോ സുഖാണ് ഡാനി ചേട്ടാ രഘുചേട്ടൻ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് രഘുചേട്ടന ഇപ്പൊ എല
അപ്പൊ എന്തായാലും കത്ത് വായിക്കാം ഞാൻ സവിത കുറിപ്പ് ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്നെ തൊണ്ണൂറുകളിലെ കേരളത്തിലെ ആ പവർകട്ട് കാലം ദൂരദർശനിലെ മഹാഭാരതവും പതിമൂന്ന് എപ്പിസോഡ് സീരിയലുകളും ചിത്രഹാരും ചിത്രഗീതവും ഞായറാഴ്ച അഞ്ചു മണി മലയാളം സിനിമകളും നമ്മെ രസിപ്പിച്ചിരുന്ന ആഗതകാലം അക്കാലത്തെ രണ്ട് സംഭവങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വിഷയം സീൻ ഒന്ന് സമയം രാത്രി എട്ടരയോട് അടുക്കുന്നു പവർകട്ട് ആവാറാകുന്നു വലിയ ചാച്ച അത്താഴം കഴിഞ്ഞ് വടക്കെ അകത്തുറങ്ങാൻ കിടന്നു നേരത്തെ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഏഴ് പിള്ളേരും ചെറിയ ചാച്ചയും ഏഴരക്കുള്ളിൽ ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞതാണ് നല്ല വേനലായത് കൊണ്ട് വിശ്രീമായാണ് അച്ചാമ്മയുടെ ഉലാത്തൽ കറണ്ട് പോവാറായി എടാരഘു പുല്ല്യായി എടുത്ത് മിറ്റത്തെ കിടറ ചെറിയ ചാച്ച പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ റിട്ടയർഡ് പണിക്കാരൻ ചാത്തുണ്ണി പുല്ലായികളുമായിട്ട് നടന്നു കഴിഞ്ഞു പുല്ലുവായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയില്ലേ ഞങ്ങളുടെ തറവാട്ട് പറമ്പ് പായയിൽ കടന്നിട്ട് തന്നെയാണ് വളർന്നത് രണ്ടു തരം പായ ഉണ്ട് രണ്ടല്ല മൂന്നാല് തരം പായ ഉണ്ട് ആ പുല്ല് പായ ഉണ്ട് മറ്റേ കൈതോല കൊണ്ട് മെടഞ്ഞ പായ ഉണ്ട് കൈതോല പായ ഉണ്ട് അങ്ങനെ പലതും ഉണ്ട് ആയിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് പായ കച്ചവടം ഉണ്ടായിട്ടില്ലല്ലോ കച്ചവടം ചെയ്യുന്നവര് വിൽക്കുന്ന പായ കണ്ട ചരിത്രം ഇല്ലല്ലോ അല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെയുള്ള പറമ്പുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ താമസിക്കുന്നവര് ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവരായിരുന്നു ഓണത്തിനും വിഷുവിനും ഒക്കെ ചേട്ടന് സമാധാനായില്ലേ എനിക്ക് എന്താന്ന് വെച്ചാല് മൂപ്പര് വിചാരിച്ചു ഞാൻ ഇതൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല മൂപ്പര് ഒരു നാടനും ഞാനൊരു പരിഷ്കാരിയും പള്ളി പറഞ്ഞാൽ മതി ഞാൻ എല്ലാവരോടും പറയും ആശയിച്ചിയുടെ ഒരു ക്വാളിറ്റി എന്താ പറഞ്ഞാൽ വായിൽ വെള്ളിക്കരണ്ടിയുമായി ജനിച്ച ആളാണ് ഇല്ല വായിൽ വെള്ളിക്കരണ്ടി എന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ല എന്നാ എല്ലാ കാര്യവും അറിയാൻ ചെയ്യാട്ടോ പ്രദേശത്തെ അതാണ് ഒരു 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 ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ സുഖലോലുപമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലൂടെയാണ് മുമ്പോട്ട് വന്നെങ്കിലും കഠിനമായ വഴികളിലൂടെ ജീവിച്ചവരെ കുറിച്ച് വളരെ കൃത്യമായ ബോധ്യമുണ്ട് എനിക്ക് ചേട്ടൻ പായക്കച്ചവടം പണ്ട് നടത്തണ്ടേ അപ്പൊ സംഭവമൊക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ എടുത്തുവിട്ട് കറണ്ട് പോവാറായി ഞങ്ങളുടെ തറവാട്ട് പറമ്പ് തട്ടുകളായി തിരി അരിക് കല്ല് ചാരി സിമെന്റ് ഇട്ടതാണ് അതിൽ രണ്ടാമത്തെ തട്ടിൽ ചാത്തുണ്ണി പുൽപ്പായകൾ വിരിച്ചിടും ആദ്യ തീയതിയിൽ വിശറി കൊണ്ട് വീശി അച്ചാച്ച ചമ്രമടിച്ചിരിക്കും രണ്ടാമത്തേത് ഞങ്ങൾ ഏഴ് പേരെ കുട്ടികൾക്കാണ് ഇത്തിരി നീക്കി മൂന്നാമത്തേതിൽ ചാത്തുണ്ണി ഇരിക്കും പിള്ളേരുടെ പുൽപ്പായയുടെ തലക്കിൽ ചെറിയ ചമ്മ വന്നിരുന്നാൽ ആ മടിയിൽ തലവെച്ച് ഞാൻ എന്ന മൂത്ത പേരക്കുട്ടി എന്നും ഉണ്ടാവും വലിയ ചാച്ചയുടെ കാര്യസ്ഥം ഞങ്ങളുടെ പിള്ള അച്ചാച്ചയും തിണ്ണയിൽ വന്നിരിക്കും പിന്നെ കഥകള് ഐതിഹ്യങ്ങള് നാട്ടുവിശേഷങ്ങൾ ചരിത്രം അങ്ങനെ അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും മുതിർന്നവർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അതെല്ലാം തെളിഞ്ഞ മാനത്തെ വലിയ അമ്പളിയമ്മാവനെയും ഇടയ്ക്കുള്ള വാൽ നക്ഷത്ര പാച്ചിലും ഒക്കെ നോക്കി ഞങ്ങൾ പിള്ളേര് കേട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും തറവാടിന്റെ മൂന്നാം നില മുഖപ്പിൽ തൂക്കിയിരിക്കുന്ന ആ കശുമാങ്ങ ശില്പങ്ങളിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒന്ന് തൊടാൻ പറ്റുക എന്ന സ്ഥിരം ചിന്തയോടെ നിലാവിൽ കുളിച്ചു നിൽക്കുന്ന വീടിനെ നോക്കി ഞാനിങ്ങനെ കിടക്കും എന്ത് വേഗമാണ് ആ അരമണിക്കൂർ പവർകട്ട് അന്ന് കടന്നു പോയിരുന്നത് രണ്ടാമത്തെ സീന് ഞാൻ വായിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ഒരുപാടാവൂലേ വായിച്ചോളൂ എന്തായാലും സുഖമുള്ള ഒരു കത്താണ് ശരി അപ്പൊ സീൻ രണ്ട് അപ്രതീക്ഷിതമായി പെയ്ത് കനത്തൊരു വേനൽ മഴയിൽ അന്ന് നേരത്തെ കറണ്ട് പോയി മഴക്കാർ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് അഞ്ചു മണിക്കേ ഇരുട്ടായിരുന്നു ചിമ്മിണി വിളക്കിൽ മണ്ണെണ്ണ നിരക്കാൻ അച്ചമ്മയ്ക്ക് ഒഴിവ് കിട്ടിയില്ല അതിനാൽ വല്യച്ചമ്മ വേഗം തളത്തിൽ ആ പണി ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങി നിന്നു ഞങ്ങൾ പിള്ളേര് വടക്കേ പുറത്ത് ഓടിലൂടെ ഒലിച്ചു വരുന്ന വെള്ളത്തിൽ കയ്യും കാലും നീട്ടി നനച്ച് കളിക്കുമായിരുന്നു പടിഞ്ഞാറേ അകത്തിന്റെ വാതിലൂടെ ജയന്റെ നോട്ടം തളത്തിൽ കുപ്പികളുമായിരിക്കുന്ന വല്യച്ചമ്മയിലെത്തി ആറ് വയസ്സുകാരൻ മഹാവികൃതിയായിരുന്നു അവനെന്ന് അവൻ ഒറ്റയോട്ടം ചവിട്ടുപടിയൊക്കെ ചാടി കേറി ഓടിച്ചെന്ന് അച്ചമ്മയുടെ അടുത്തെത്തലും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വലിയ ബ്രൗൺ കുപ്പി എടുത്ത് വായിലേക്ക് കമഴ്ത്തിയതും ഒന്നിച്ചായിരുന്നു അയ്യോ അയ്യോ അത് കുടിക്കൽ എന്റെ കുട്ടിയെ എന്ന വല്യച്ചമ്മയുടെ പറച്ചിൽ അവൻ കേട്ടില്ല ചതിച്ചല്ലോ എന്റെ ഈശ്വരന്മാരെ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് വേഗം വന്നേ അച്ചമ്മയുടെ പതിവില്ലാത്ത ഉയർന്ന ശബ്ദം കേട്ട് ജയന്റെ അമ്മ ഗീതമേമയാണ് ആദ്യം എത്തിയത് കാര്യം കേട്ടത് മേമ പേടിച്ചു കരയാൻ തുടങ്ങി പിന്നാലെ അമ്മയും ചെറിയ ചമ്മയും ഓടിവന്നു അമ്മ അവനെ വാരിയെടുത്ത് പടിഞ്ഞാറ് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കൈത്തണ്ടയിൽ കമഴ്ത്തി പിടിച്ച് വയറിൽ അമർത്തി കൊടുത്തപ്പോൾ അവൻ ഛർദ്ദിച്ചു വായും മുഖവും കഴുകി കൊടുത്ത് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നപ്പോഴേക്കും അവൻ
ക്യാനിൽ നിന്ന് അത്തരം ഒരു ഒഴിഞ്ഞ കുപ്പിയിലേക്കാണ് മണ്ണെണ്ണ പകർത്തി വെച്ചത് ചിമ്മിണിയിലേക്ക് പകരാനുള്ള സൗകര്യത്തിനായിരുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്തത് അതാണ് ജയന്റെ വികൃതി കൂടി ചേർന്നപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിപ്പോയത് അതോടെ വല്യച്ചമ്മ ചിമ്മിണി നിറക്കിൽ നട്ടുച്ചയിലേക്ക് സമയം മാറ്റി അതും പിള്ളേരൊന്നും ഏഴ് അയൽപക്കത്തില്ലാത്ത ഒരു സമയം നോക്കി കൂട്ടുകുടുംബത്തിൽ വികൃതി പിള്ളേർ കൂടി ഉണ്ടായാൽ എന്താ അവസ്ഥയെന്ന് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ എങ്ങനെയുണ്ട് ഈ പവർക്കെട്ട് കാല സ്മരണകൾ സവിത കുറപ്പ് പവർക്കെട്ട് കാല സ്മരണകൾ ഗംഭീരായിട്ടുണ്ട് സത്യത്തിൽ കൂട്ടുകുടുംബം എന്ന് പറയുന്ന കുടുംബത്തിൽ വികൃതി കുട്ടികൾ നൂറ് ശതമാനം ഉണ്ടാവും കാരണം എല്ലാവർക്കും ഒരേ ക്യാരക്ടർ ആയിരിക്കില്ല കൂട്ടുകുടുംബത്തിന്റെ പ്രത്യേകത അതെയാണല്ലോ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവ സവിശേഷതകളിലുള്ള ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുന്നതിനെയാണ് കൂട്ടുകുടുംബം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ഒരുമിച്ച് കളിക്കാനുള്ള ഏത് വീട്ടിലാണെങ്കിലും അതിനകത്ത് കുറുമ്പന്മാരുണ്ടാവും കുറുമ്പികൾ ഉണ്ടാവും പാവം സാധുക്കളൊക്കെ ശശിനെ പോലത്തെ ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോ കൂട്ടുകുടുംബം തകർന്നു ചോദിച്ചാൽ മതി അതുകൊണ്ട് പിന്നെ അതിനകത്ത് വലിയ പ്രശ്നം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞാണ് കേട്ടോ ഇനി നാട്ടുകാർ മുഴുവൻ ഇത് സത്യസന്ധാണെന്ന് വിചാരിക്കണ്ട കാരണം എനിക്കറിയാം ആശേച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല സ്നേഹ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ വികൃതികൾ കൂട്ടുകുടുംബത്തിന്റെ ഒരു സ്വത്താണ് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ ഇവിടെ ഫ്ലാറ്റിൽ കാറ് പാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നു എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇന്നലെ രാത്രി മുഴുവൻ അത് ചിരിയായിരുന്നു നാല് നാലര അഞ്ചു വയസ്സായിട്ടായി എൽ കെ ജിയിൽ ചേർക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇപ്പൊ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പയ്യനാണ് അപ്പൊ അവൻ വിശാഖപട്ടണത്തിന് ഇവിടെ വന്നതാണ് അപ്പൊ അവന്റെ അച്ചനും അമ്മമ്മയാണ് ഇവിടെ താമസിക്കുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാ ദിവസവും കളിയാണ് വൈകുന്നേരം അപ്പൊ പുതിയ കൂട്ടുകാരൊക്കെ കിട്ടിയ സ്ഥിതിയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ വന്ന് കാറ് പാർക്ക് ചെയ്ത ഉടനെ അവൻ കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്താണ് കാറ് പാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അവനറിയില്ലല്ലോ ഇത് എന്റെ കാർ പാർക്കിങ് അവിടെ ഫ്രീ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് കളിക്കാണ് അപ്പൊ ഡോർ ഇങ്ങനെ വന്ന് മുട്ടുകയാണ് പാതിയ മലയാളം അറിയോ അല്ലോ എന്റെ എവിടെ കാർ പാർക്ക് ചെയ്തേ ഞാൻ പറഞ്ഞോ ഒന്നുമില്ല ഇത് എന്റെ പാർക്കിങ് ആണ് ആരാ നിന്റെ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓഹോ അടിയന്റെ വണ്ടി ആരാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ആ അപ്പൊ നിന്റെ ഡ്രൈവറോട് എടുത്തു കൊണ്ടുപോകാൻ പറ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോ പിന്നെ അവൻ അവിടെ കളിച്ചു പോയി അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിപ്പോ ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ സഹായിക്കാൻ എനിക്ക് ഇവിടെ വെക്കാൻ പറ്റൂ അപ്പൊ കൂട്ടത്തിലുള്ള പക്ക മലയാളികൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ടേടാ നിന്റെ വണ്ടി എന്ന് പറയലേ അത് തെറ്റാണ് പിന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വണ്ടിനെ പിന്നെ നിന്റെ വണ്ടി എന്നല്ലാതെ പിന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെ പറയുന്നത് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു അവസാനം അവന്റെ കുസൃതി കൊണ്ട് ഞാൻ ചിരി അടക്കാൻ സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് അവൻ കളിക്കട്ടെന്ന് തീരുമാനിച്ച് വണ്ടി പാർക്ക് മാറ്റി പാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടാണ് വന്നത് അപ്പൊ അവൻ എപ്പോഴാ കുസൃതി ആയത് ഇത്രയും പുതിയ ഫ്രണ്ട്സിനെ കണ്ടപ്പോ അടിച്ച് പൊളിച്ചു ഞാൻ എല്ലാ ഉപകാരം ചെയ്ത് തിരിച്ചു വരുമ്പോ എന്നോട് നീ നാളെയും വരുമോ എന്നോട് ഇല്ല ഞാൻ ഇതൊക്കെയാണ് കൂട്ടുകുടുംബത്തിലെ സവിതേ അപ്പൊ കേട്ടല്ലോ വികൃതി കുട്ടികളുടെ ഒരു വിശേഷം ഇങ്ങോട്ടൊരു വിശേഷം പറഞ്ഞ തിരിച്ച് ഞങ്ങൾ ഒരു വിശേഷം പറയും അപ്പൊ ആ കൊച്ചിന് കൊഞ്ഞുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ കൊഞ്ഞല്ല അത് മലയാളം കൃത്യമായിട്ട് അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ നീ എന്ന ആരെ വിളിച്ച് ശീലിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇംഗ്ലീഷില് യു അല്ലേ അവനെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല യു മീ അതാണല്ലോ നീ ഞാൻ അപ്പൊ അവർക്ക് ബഹുമാനത്തില് നിങ്ങളുടെ പേരെന്താന്നുള്ള ചോദിക്കാനുള്ള ആ ഒരു ഇതില്ലല്ലോ കുഞ്ഞു കുട്ടികളല്ലേ എന്തായാലും അവരെ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റൂല ബാലേട്ടൻ എന്തായാലും അത് രസിച്ചു എന്നറിഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് സന്തോഷായി അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ കുട്ടികളുടെ തമാശക്ക് രസിക്കാനുള്ള ഒരു പാകതയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ കളങ്കത ആർക്കുണ്ടോ ഓ അവരെ ഞാൻ അംഗീകരിക്കും അത് ശരി കളങ്കിതമായ നിഷ്കളങ്കരയാണ് എനിക്ക് ഡാനി ചെറിയൊരു പ്രശ്നം നിഷ്കളങ്കത അനുഭവിക്കും പക്ഷെ നിറയെ കളങ്കായിരിക്കും അങ്ങനെ നമ്മൾ ആരെയും കാണാറുണ്ട് ശശി ഞാനിപ്പോ ഗ്ലാസിന്റെ അപ്പുറത്തും കാണുന്നില്ല അപ്പൊ ഏതായാലും ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അതിനു മുമ്പ് നിഷ്കാമ സ്നേഹത്തോടെ നിഷ്കളങ്ക മനസ്സോടെ അല്ല അതിന്റെ മുമ്പ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് പറയണം എന്താണത് പ്രക്ഷേപണത്തിന്റെ സുവർണ താഴ്വര ഹൃദയപൂർവം രാജഗിരിയിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ കത്തുകൾ അയക്കേണ്ട വിലാസം ഹൃദയപൂർവം രാജഗിരി സൗണ്ട് പാർക്ക് അക്കാഡമി കാക്കനാട് പി ഒ നിങ്ങളുടെ കത്തുകളും വിളിക്കാനായുള്ള പേരും ഡീറ്റെയിൽസും